హాయ్ ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ సాయి కుమార్ వెల్కమ్ టు శ్రీ సాయి ట్యుటోరియల్ ఈరోజు క్లాసులో మనం సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలను క్రోడీకరించుకొని అక్షాంశాలు మరియు భూమి అనే అంశం పైన యాభై బిట్స్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ బిట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఈ టాపిక్ మొత్తాన్ని కవర్ చేసే విధంగా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఈ క్లాస్కు సంబంధించిన ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది మన గ్రూప్స్లో సెవెన్ పిఎంకు నిర్వహించబడును గమనించాలి కాబట్టి ఎవరైనా మన గ్రూప్స్లో జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా క్రింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నటువంటి గ్రూప్స్ యొక్క లింక్స్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వండి అదేవిధంగా నేను మీ అందరికీ ఫ్రీగా ఆన్లైన్ క్లాసులు అదేవిధంగా ఆన్లైన్ టెస్ట్లు డైలీ అందిస్తున్నాను కాబట్టి మీ దగ్గర నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోని చూసిన వాళ్ళంతా లైక్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి వీలైనంత వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఆ రకంగా చూడడం ద్వారానే వీడియోలో ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతాయి తర్వాత మన ప్రీవియస్ క్లాసులను కనుక ఎవరైనా చూడకపోతే ఇక్కడ వీడియో పైన ఐ అనే సింబల్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా అన్ని క్లాసులు అనేటివి వస్తాయి దాని ద్వారా వెళ్ళి మీరు ప్రీవియస్ క్లాసులన్నీ చూడొచ్చు ఇక క్లాసులోకి వెళ్దాం అక్షాంశాలు భూమి అనే లెస్సన్ లో భాగంగా మన మొదటి క్వశ్చన్ వచ్చేసి లాటిట్యూడ్ అనే పదము ఏ భాషా పదం నుండి వచ్చింది మరియు దాని అర్థం ఏమిటి లాటిట్యూడ్ అనే పదము లాటిన్ పదమైన లాటిట్యూడో నుంచి వచ్చింది దీని అర్థం వచ్చేసి వెడల్పు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనము అక్షాంశాలను ఇంగ్లీష్లో లాటిట్యూడ్స్ అంటాము అక్షాంశాలు అంటే భూమికి అడ్డంగా ఈ రకంగా గీచినటువంటి ఊహారేఖల్ని మనం అక్షాంశాలు అంటాము గమనించాలి భూగోళంపై ఏదైనా ఒక నిర్ణీత ప్రదేశం యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని కనుగొనడానికి మనకు ముఖ్యంగా కావాల్సినటువంటి భౌగోళిక అంశములు ఏవి అక్షాంశములు తరువాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలకు సమదూరంలో ఉండి భూమిని రెండు అర్ధగోళాలుగా విభజించే అక్షాంశం ఏది ఈ పటంలో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఉత్తర ధృవం అదేవిధంగా దక్షిణ ధృవానికి మధ్యలో ఉండి అదేవిధంగా భూమిని రెండు అర్ధగోళాలుగా విభజించే అక్షాంశం వచ్చేసి ఈక్విలేటర్ దాన్నే మనం భూమధ్య రేఖ అంటాము తరువాత అక్షాంశాలను భూమధ్య రేఖ నుండి ధృవాల వరకు గీచినప్పుడు అవి ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ పటాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది భూమధ్య రేఖ మనం ఈ రకంగా అక్షాంశాలను గీచినప్పుడు ఇవి సమాంతర వృత్తాలుగా ఉంటాయి గమనించాలి మన క్లాస్ ని మొదటిసారిగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదే విధంగా పక్కనటువంటి ఆల్ నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా నేను చేసిన ప్రతి క్లాసు మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది గమనించాలి తరువాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి అక్షాంశాలు ధ్రువాల వైపు వెళ్తున్నా కొద్దీ ఏ విధంగా మారుతాయి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ భూమధ్య రేఖ నుండి ఈ రకంగా పైకి ధ్రువాల వైపు వెళ్తున్నా కొద్దీ అక్షాంశాలు చిన్నవిగా మారుతాయి అదేవిధంగా ధ్రువాల వద్ద ఒక బిందువుగా మారుతాయి గమనించాలి ప్రధాన అక్షాంశముల సంఖ్య ఎంత భూమధ్య రేఖ వద్ద నుండి ఒక డిగ్రీ అంతరంతో ధ్రువాలకు సమాంతరంగా ఉత్తరార్ధ గోళంలో తొంభై అక్షాంశములు అదేవిధంగా దక్షిణార్ధ గోళంలో కూడా తొంభై అక్షాంశములు గీయబడి ఉన్నాయి వీటన్నింటినీ గెలుపుకుంటే మనకు నూట ఎనభై ప్రధాన అక్షాంశాలు ఉంటాయి గమనించాలి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది భూమధ్య రేఖ భూమధ్య రేఖ నుంచి ఒక డిగ్రీ అంతరముతో మనకు ఉత్తరార్ధ గోళంలో తొంభై అక్షాంశములు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసుకుంటే భూమధ్య రేఖ నుంచి ఒక డిగ్రీ అంతరముతో దక్షిణార్ధ గోళంలో కూడా తొంభై అక్షాంశములు ఉంటాయి ఈ రకంగా మనకు ప్రధాన అంశ ప్రధాన అక్షాంశముల యొక్క మొత్తం వచ్చేసి నూట ఎనభై గమని తరువాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి మొత్తం అక్షాంశముల యొక్క సంఖ్య ఎంత ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ కు ఈ క్వశ్చన్ కు తేడా ఏంటి అంటే అక్కడ కేవలం ప్రధాన అక్షాంశముల యొక్క సంఖ్యనే అడిగాము ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మొత్తం అక్షాంశముల యొక్క సంఖ్య అడుగుతున్నాము కాబట్టి నూట ఎనభై ప్రధాన అక్షాంశాలు అదేవిధంగా ఒక భూమధ్య రేఖను కూడా కలుపుకుంటే మొత్తం నూట ఎనభై ఒకటి అక్షాంశాలు ఉంటాయి గమనించాలి భూమధ్య రేఖ నుండి ధ్రువాల వైపు వెళ్లే కొద్దీ అక్షాంశాల విలువ ఏ రకంగా ఉంటుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది భూమధ్య రేఖ ఇక్కడ చూసుకుంటే పదిహేను 
ఇరవై నలభై ఐదు అరవై తొంభై ఈ రకంగా మనకు అక్షాంశాల విలువ అనేది పైకి వెళ్ళిన కొద్దీ అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే భూమధ్య రేఖ నుంచి ధ్రువాల వైపుకు వెళ్ళిన కొద్దీ పెరుగుతూ ఉంటుంది గమనించాలి తరువాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి నిమ్న అక్షాంశం వద్ద నుండి ఉన్నత అక్షాంశం వైపుకు పోయే కొలది అక్షాంశాల పరిమాణం ఏ రకంగా ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ లో మనకు రెండు అంశాలను తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే నిమ్న అక్షాంశం అంటే ఏమిటి అదేవిధంగా ఉన్నత అక్షాంశం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ చూసుకుంటే జీరో డిగ్రీ అక్షాంశాన్ని మనం నిమ్న అక్షాంశం అంటాము అదేవిధంగా ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఇక్కడ బిందువు వద్ద ఉండేటువంటి ధ్రువాల వద్ద ఉండేటువంటి అక్షాంశాన్ని మనము ఉన్నత అక్షాంశం అంటాము ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే భూమధ్య రేఖ నుండి అంటే నిమ్న అక్షాంశం అంటే భూమధ్య రేఖ నుండి ఇక్కడ ధ్రువాల వైపుకు వెళ్ళే కొద్దీ పరిమాణం అనేది తగ్గుతుంది అక్షాంశాల పరిమాణం అనేది తగ్గుతుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే భూమధ్య రేఖ వద్ద పెద్దదిగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ రకంగా వెళ్తున్న కొద్దీ కొంచెం కొంచెం చిన్నగా మారుతూ వాటి పరిమాణం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది గమనించాలి ఏ దిశను సూచించని అక్షాంశం ఏది భూమధ్య రేఖ ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే ఈ సున్నా డిగ్రీలకు పైన ఉన్నటువంటి అక్షాంశాలన్నీ ఉత్తర దిశ ఆధారంగా సూచిస్తాము అదేవిధంగా కిందివన్నీ దక్షిణ దిశ ఆధారంగా సూచిస్తాం కానీ ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నటువంటి భూమధ్య రేఖకు మాత్రం ఏ దిశను సూచించం కాబట్టి ఏ దిశని సూచించని అక్షాంశం వచ్చేసి భూమధ్య రేఖ గమనించాలి రెండు వరుస అక్షాంశాల మధ్య గల అంతర కోణం మరియు దూరం ఎంత ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే రెండు వరుస అక్షాంశాల మధ్య గల అంతర కోణం వచ్చేసి ఒక డిగ్రీ అదేవిధంగా రెండు వరుస అక్షాంశాల మధ్య దూరం వచ్చేసి నూట పదకొండు కిలోమీటర్లు గమనించాలి ఇక్కడ చూసుకుంటే భూమధ్య రేఖ నుండి పైకి వెళ్ళినా కిందికి వెళ్ళిన ప్రతి అక్షాంశానికి ఒక డిగ్రీ అంతర కోణం అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ అక్షాంశానికి ఈ అక్షాంశానికి మధ్య దూరం వచ్చేసి నూట పదకొండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది గమనించాలి అక్షాంశాలన్నీ ఒకదానితో ఒకటి ఏ విధంగా ఉంటాయి అక్షాంశాలన్నీ ఒకదానితో ఒకటి పరస్పరం సమాంతరంగా ఉంటాయి ఇక్కడ చూస్తే అర్థమైపోతుంది అదేవిధంగా భూమధ్య రేఖ గల ఇతర పేర్లు ఏమిటో చూద్దాం సున్నా డిగ్రీ అక్షాంశం అదేవిధంగా అతిపెద్ద అక్షాంశం అతిపెద్ద వృత్తము లేదా వలయము అదేవిధంగా విస్తీర్ణ దరిచక్రము ప్రారంభ అక్షాంశము మరియు నిమ్న అక్షాంశము ఇవన్నీ భూమధ్య రేఖకు గల ఇతర పేర్లు గమనించాలి నిమ్న అక్షాంశము మరియు ఉన్నత అక్షాంశం యొక్క పరిమాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం నిమ్న అక్షాంశం ఉన్నత అక్షాంశం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ చూసుకుంటే నిమ్న అక్షాంశం యొక్క పరిమాణం పెద్దదిగా ఉన్నత అక్షాంశం యొక్క పరిమాణం చిన్నదిగా ఉంటుంది ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే నిమ్న అక్షాంశం అంటే భూమధ్య రేఖ దీని పరిమాణం అనేది పెద్దదిగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఉన్నత అక్షాంశం అంటే ఇక్కడ ధ్రువము దీని యొక్క పరిమాణం చిన్నగా బిందువుగా ఉంటుంది గమనించాలి ప్రధాన అక్షాంశాల యొక్క పేర్లను తెలియజేయండి ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశాన్ని కరకట రేఖ అంటారు అదేవిధంగా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటారు అదేవిధంగా ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల దక్షిణ అక్షాంశాన్ని మకర రేఖ అంటారు ఇక్కడ చూసుకుంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అంటారు అదేవిధంగా సున్నా డిగ్రీల అక్షాంశాన్ని భూమధ్య రేఖ అంటారు ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఈక్వలేటర్ అంటారు అదేవిధంగా అరవై ఆరున్నర డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశాన్ని ఆర్కిటెక్ వలయం అంటారు ఇక్కడ చూసుకుంటే అరవై ఆరున్నర డిగ్రీల ఉత్తర వలయాన్ని ఆర్కిటెక్ సర్కిల్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాము అదేవిధంగా అరవై ఆరున్నర డిగ్రీల దక్షిణ అక్షాంశాన్ని అంటార్కిటిక్ వలయం అంటాము ఇక్కడ చూసుకుంటే అరవై ఆరున్నర డిగ్రీల దక్షిణ అక్షాంశాన్ని అంటార్కిటిక్ సర్కిల్ అంటాము గమనించాలి భూమధ్య రేఖ ఏ ఖండాల మీదుగా వెళ్తుంది ఇక్కడ పటాన్ని జాగ్రత్త గమనిస్తే ఇది భూమధ్య రేఖ ఈ భూమధ్య రేఖ వచ్చేసి ఈ రకంగా సౌత్ అమెరికా అదేవిధంగా ఆఫ్రికా అదేవిధంగా ఆసియా ఖండాల మీదుగా వెళ్తుంది గమనించాలి అదేవిధంగా ఈ పటంలో ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశాన్ని మనం కర్కట రేఖ అంటాము ఈ కర్కట రేఖ వచ్చేసి నార్త్ అమెరికా అంటే ఉత్తర అమెరికా అదేవిధంగా ఆఫ్రికా అదేవిధంగా ఆసియా ఖండాల మీదుగా వెళ్తుంది గమనించాలి తర్వాత 
ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల దక్షిణాక్షాంశాన్ని మనము మకర రేఖ అంటాము మకర రేఖ వచ్చేసి సౌత్ అమెరికా అదేవిధంగా ఆఫ్రికా అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియా ఖండాల మీదుగా వెళ్తుంది గమనించాలి భూమి యొక్క ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను కలుపుతూ భూ అంతర్భాగం గుండా గీయబడిన ఊహారేఖను ఏమంటారు భూమి యొక్క అక్షము అంటారు అదేవిధంగా భూమి తన అక్షానికి ఎన్ని డిగ్రీల కోణంలో వాలి ఉంటుంది భూమి తన అక్షానికి ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల కోణంలో వాలి ఉంటుంది గమనించాలి ఈ రకంగా చూసుకుంటే పటంలో మనం గ్లోబులో గమనించవచ్చు మనకు గ్లోబ్ అనేది ఈ రకంగా మనకు ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీలు వాలి ఉంటుంది గమనించాలి భూమి సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమించే దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షాతలానికి ఎన్ని డిగ్రీల కోణంలో వాలి ఉంటుంది అరవై ఆరున్నర డిగ్రీల కోణంలో వాలి ఉంటుంది ఇక్కడ పటాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ సూర్యుని చుట్టూ భూమి ఈ రకంగా తిరిగే కక్షను మనం దీర్ఘ వృత్తాకార కక్ష అంటాము ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ కక్షకు భూమి అరవై ఆరున్నర డిగ్రీల కోణంలో వాలి ఉంటుంది అదేవిధంగా తన అక్షానికి మాత్రం ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీలు వాలి ఉంటుంది గమనించాలి తరువాత సూర్యుడు కరకట రేఖ పైన నిట్ట నిలువుగా ప్రకాశించే రోజు మరియు ఉత్తరార్ధ గోళంలో సుదీర్ఘ పగటి కాలం ఏర్పడే రోజు ఏది జూన్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే జూన్ ట్వంటీ వన్ నాటికి సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు నిట్ట నిలువుగా ఇక్కడ కర్కట రేఖ పైన ప్రకాశిస్తాయి ఈ రకంగా ప్రకాశించడం ద్వారా ఇక్కడ చూసుకుంటే సూర్యకిరణాలు అనేటివి ఈవైపు ఎక్కువగా ఉత్తరార్ధ గోళం పైన ఎక్కువగా పడతాయి కాబట్టి సుదీర్ఘమైనటువంటి పగటి కాలం ఉంటుంది గమనించాలి తర్వాత దక్షిణార్ధ గోళంలో సుదీర్ఘ రాత్రి కాలం ఏర్పడే రోజు అదేవిధంగా దక్షిణాయనం యొక్క ప్రారంభం రోజు అదేవిధంగా ఉత్తరాయనం యొక్క చివరి రోజు ఏది జూన్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే జూన్ ట్వంటీ వన్ న సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు కర్కట రేఖపై ఈ రకంగా నిట్ట నిలువుగా పడతాయి ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు ఉత్తరార్ధ గోళం పైన ఈ రకంగా ఎక్కువగా పడతాయి కాబట్టి ఇక్కడ సుదీర్ఘ పగటి కాలం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే పగటి కాలం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు దక్షిణార్ధ గోళం పైన చాలా తక్కువ మొత్తంలో పడతాయి కాబట్టి ఇటువైపు రాత్రి కాలం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది గమనించాలి అదేవిధంగా దక్షిణాయనం యొక్క ప్రారంభం రోజు జూన్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ చూసుకుంటే దక్షిణాయనం యొక్క ప్రారంభం రోజు అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఉత్తరాయనం యొక్క చివరి రోజు కూడా అదే కదా కాబట్టి జూన్ ట్వంటీ వన్ అనేది దక్షిణాయనం యొక్క ప్రారంభం రోజు అదేవిధంగా ఉత్తరాయనం యొక్క చివరి రోజు అవుతుంది గమనించాలి తరువాత సూర్యుడు మకర రేఖపై ప్రకాశించే రోజు మరియు దక్షిణార్ధ గోళంలో సుదీర్ఘ పగటి కాలం ఏర్పడే రోజు ఏది డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే డిసెంబర్ ట్వంటీ టూన ఈ రకంగా సూర్యుడు నిట్ట నిలువుగా మకర రేఖ పైన సూర్యకిరణాలని ప్రకాశింపజేస్తాడు ఈ రకంగా ప్రకాశింపజేసినప్పుడు అంటే దక్షిణార్ధ గోళంలో సూర్యుడు ఎంటర్ అయినప్పుడు సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు అనేటివి దక్షిణార్ధ గోళం పైన ఈ రకంగా చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో పడతాయి కాబట్టి ఇటువైపు పగటి కాలం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా సుత్తరార్ధ గోళంలో సుదీర్ఘ రాత్రి కాలం ఏర్పడే రోజు ఏది అది కూడా డిసెంబర్ ట్వంటీ టూనే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ రకంగా దక్షిణార్ధ గోళంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు ఉత్తరార్ధ గోళంలో చాలా తక్కువ మొత్తంలో పడతాయి కాబట్టి ఇక్కడ పగటి కాలం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది రాత్రి కాలం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది గమనించాలి తరువాత ఉత్తరాయనం ప్రారంభం అదేవిధంగా దక్షిణాయనం యొక్క చివరి రోజు ఏది డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే ఉత్తరాయనం అనేది డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ నుంచి జూన్ ట్వంటీ వన్ వరకు ఉంటుంది అదేవిధంగా దక్షిణాయనం వచ్చేసి జూన్ ట్వంటీ వన్ నుంచి డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ వరకు ఉంటుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఉత్తరాయణం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ అదేవిధంగా దక్షిణాయనం అనేది ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ కాబట్టి ఉత్తరాయణం ప్రారంభం దక్షిణాయనం యొక్క చివరి రోజు వచ్చేసి డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ గమనించాలి ఉత్తరాయణం ప్రారంభం అదేవిధంగా దక్షిణాయనం యొక్క చివరి రోజు ఏది డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఉత్తరాయణం అనేది డిసెంబర్ ట్వంటీ టూన స్టార్ట్ అయ్యి జూన్ ట్వంటీ వన్ ఎండ్ అవుతుంది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దక్షిణాయనం అనేది 
జూన్ ట్వంటీ వన్ స్టార్ట్ అయ్యి డిసెంబర్ ట్వంటీ టూన ఎండ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఉత్తరాయణం ప్రారంభం ఏంటిది డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ చూసుకుంటే దక్షిణాయనం ఎండింగ్ ఏంటిది డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ కాబట్టి ఉత్తరాయణం ప్రారంభం అదేవిధంగా దక్షిణాయనం తరువాత ఖండచలన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినది ఎవరు మరియు ఈయన ఏ దేశస్థుడు ఖండచలన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఆల్ఫ్రెడ్ వెజినర్ ఈయన జర్మనీ దేశస్థుడు ఈ ఫోటోలో కనబడుతున్న వ్యక్తి ఆయనే అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉన్న ఖండాలన్నీ కలిసి మహాఖండంగా ఎన్ని సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్నాయి రెండు వందల ఇరవై మిలియన్ సంవత్సరాలు రెండు వందల ఇరవై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం గల మహాఖండాన్ని ఏమంటారు పాంజియా అంటారు అదేవిధంగా ఈ పాంజియా చుట్టూ గల ఉన్నటువంటి సముద్రాన్ని ఏమంటారు పాంతాల్సా అంటారు ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే రెండు వందల ఇరవై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఒకే ఖండంగా ఉన్నటువంటి ఖండ మహాఖండం అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ భూభాగాన్ని ఇందులో ఉన్నటువంటి భూభాగాన్ని పాంజియా అని ఈ రకంగా దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి నీటిని మనం పాంతాల్సా అని అంటాము గమనించాలి తర్వాత పాంజియా రెండు ఖండాలుగా ఎప్పుడు విడిపోయింది రెండు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితము తర్వాత టెసి టెతీస్ అనేది ఒక పొడవైన లోతు తక్కువ గల సముద్రం గమనించాలి లారెన్షియాకు చెందిన భూభాగాలు ఏవి లారెన్షియాకు చెందిన భూభాగాలు యురేషియా గ్రీన్లాండ్ ఉత్తర అమెరికా ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే ఈ రకంగా ఒకే ఖండంగా ఉన్నటువంటి మహాఖండం అనేది కొన్ని రోజులకు విడిపోయి ఇక్కడ రెండు భూభాగాలుగా విడిపోయింది ఇక్కడ ఈ రకంగా పైన భాగాన్ని మనం ఏమంటామంటే లారెన్షియా అంటాము అదేవిధంగా కింది భాగాన్ని గోండ్వానా అంటాము గమనించాలి తర్వాత గోండ్వానాకు చెందినటువంటి భూభాగాలు ఏవి గోండ్వానాకు చెందినటువంటి భూభాగాలు వచ్చేసి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి దక్షిణ అమెరికా ఆఫ్రికా మడగాస్కర్ అదేవిధంగా భారతదేశం అరేబియా మలేషియా ఆస్ట్రేలియా అంటార్కిటికా తూర్పు ఇండీస్ గమనించాలి ఇవన్నీ గోండ్వాకు చెందినటువంటి భూభాగాలు తరువాత ఖండ చలనాల్లో భాగంగా భారతదేశం ఏ దిశలో కదిలింది ఈశాన్యం దిశలో కదిలింది ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశం లారెన్షియాను ఢీకొట్టింది నూట మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితము తరువాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి జిక్సాఫ జిల్లా కనిపించే ఖండాలు ఏవి ఉత్తర అమెరికా ఐరోపా అదేవిధంగా దక్షిణ అమెరికా ఆఫ్రికా మరియు ఆఫ్రికా మరియు ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే జిక్సా ఫజిల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూసుకోండి ఈ ఫజిల్కు సెట్ అయ్యే ఫజిల్ ఏంటండి ఇది ఇక్కడ చూసుకోండి ఇందులో కలిసేటట్టుగా ఈ ఫజిల్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ రకమైనటువంటి ఫజిల్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే జిక్సా ఫజిల్స్ అంటాము ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనిస్తే ఉత్తర అమెరికా అని చూడండి అదేవిధంగా యూరోప్ని చూడండి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ ప్లేస్లో మనం ఈ ఖండాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తే కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది కాబట్టి ఉత్తర అమెరికా మరియు యూరోప్ అనేది జిక్సా ఫజిల్లా ఉంటుంది అదేవిధంగా తర్వాత దక్షిణ అమెరికా అదేవిధంగా ఆఫ్రికా చూడండి ఈ ప్లేస్లో మనం దీన్ని కనుక తీసుకపోయి పెట్టేస్తే కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా జిక్సా ఫజిల్లా ఉంటాయి అదేవిధంగా తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే దక్షిణ అమెరికా అదేవిధంగా మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ చూడండి ఈ మూలలో ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తే మనము ఈ మూలలో కరెక్ట్ సెట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా జిక్సా ఫజిల్లా ఉంటాయి గమనించాలి తరువాత సంవత్సరం పొడవున గడ్డ కట్టి ఉండే మహాసముద్రం ఏది ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం ఈ రకంగా సంవత్సరం పొడవున గడ్డ కట్టుకొని ఉంటుంది గమనించాలి తర్వాత ఎప్పుడు మంచుతో కూడి ఉండే మహాసముద్రం ఏది అంటార్కిటికా మహాసముద్రం ఈ రకంగా ఎప్పుడు మంచుతో కూడి ఉంటుంది గమనించాలి తర్వాత అంతరిక్షం నుండి కార్లు సగాన్ పంపిన చిత్రంలో భూమి ఈ విధంగా కనపడుతుంది ఏ రకంగా అంటే పాలిపోయిన నీలి చుక్కలాగా విశ్వం ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆవిర్భవించింది పదమూడు వందల డెబ్బై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం మహా విస్ఫోటనం జరిగి విశ్వం అనేది ఆవిర్భవించింది తర్వాత భూమి ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆవిర్భవించింది దుమ్ము ధూళి అవన్నీ కలిసి భూమి నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడింది గమనించాలి తర్వాత ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియండి అదేవిధంగా కొత్త వాళ్ళు అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్నటువంటి ఆల్ నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ని 
क्लिक चेयर द्वारा ने प्रती वीडियो नोटिफिकेसन रूप में वस्तु गमन बाय टेक जय हिंद